Hola amigos, nos encontramos en la Riviera Maya y en este video les vamos a enseñar cómo es el Hotel Margarita Bill Riviera Cancún. Pues vamos a tomarnos unas margaritas. ¡Vámonos! Pues Margarita Ville es un hotel familiar, todo incluido, que se encuentra entre Cancún y Puerto Morelos. De hecho, estamos a 20 minutos del aeropuerto. Y como su nombre lo dice, este hotel se especializa en margaritas, que es una bebida en base a tequila. Oigan, pues llegamos desde las 10 de la mañana para desayunar. Hay que aprovechar el día, amigos. Las maletas se quedan resguardadas en el lobby. Al ratito nos entregan la habitación. Miren, yo me pedí unos panecitos con aguacate y huevito y un pan francés. No te me vayas a manchar tan temprano, ¿eh? Uh -huh. Este restaurante abre todo el día y es a la carta. Yo me pedí un bagel de salmón y un cafecito para despertar. ¿Qué tal está tu bagel? Mmm... Delicioso. Yo soy fan de los bagels de salmón, pero este está especialmente bueno, amigos. De verdad, deli, 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 deli. Y vean, aquí en el Beach House, en este restaurante, tenemos el mar aquí enfrente. ¿Qué tal el pan francés? Deli. Y como estamos en Margarita Bill, obviamente nuestro primer cóctel es una margarita. Hay de muchísimos sabores. Esta es de frutos rojos. A su salud. A su salud, amigos. Uy. Ay, juez, está, está fuerte. Está cargadita, ¿verdad? Sí. <risa> Vamos a empezar bien el día, amigos. <risa> Miren, está bien padre el lugar, es como muy tropical, pero la decoración es como mediterránea, colores blanco y azul, está súper bonito. Miren esto amigos, en este bar encontramos una ruleta muy padre y sobre todo útil, cuando no sabes qué pedir, pues aquí solamente a tu suerte. A ver, dale, 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 bebé, a ver. Te puede tocar desde un vaso de agua, un vaso de hielo, jugo de naranja, hasta pues la bebida insignia del bar. La regla es que lo que te toque, te tomas, ¿eh? Me tocó un jugo de naranja, no. Otra oportunidad, otra oportunidad. Una cerveza. Una cerveza, eh. Cerveza. Yay, cerveza. ¡Ting! Pagando deudas, pagando deudas. Y algo padre es que cada bar tiene su bebida insignia. Miren, aquí es la License to Shield Margarita. Ustedes pídanla como la Margarita Azul, amigos, la de Curazao. Saludcita, saludcita. Saludcita. Mm. Oigan, pues ahorita va a empezar una pequeña clase de cocina. Vamos a ver qué tal preparan los ceviches aquí. camarón crudo en puro limón durante dos horas, después mezclar con todos los ingredientes, añadir poquita sal y pimienta y listo amigos, así de fácil. A ver, a ver, a ver, prueba de fuego bebé, a ver qué tal les quedó el cevichito y... Mm, me encantó. Ya es a su gusto, si le quieren echar chilito no, a nosotros nos encanta con chile. Chile serrano le da un buen toque amigos. Cheque en rubilla se agarró un huevo columpio, ¿me invitas? <risa> vente, vente, para eso hay dos. Oigan, como dato curioso, se llama Margarita Bill porque es el nombre de una de las canciones de Jimmy Buffett, un cantante de country estadounidense. Él, él fue el creador y fundador de la cadena de restaurantes y tienda Margarita Bill. Hagan de cuenta como si Juan Gabriel también hubiera creado su cadena de tiendas y restaurantes, se llamara Noa Noa y de repente sonará su música. Vamos a Noa Noa, Noa Noa. De hecho, varios de los lugares, de las bebidas, tienen nombres de sus canciones, como el bar License to Chill, en donde está la ruleta, también es otra de sus canciones. La neta, la neta, qué buena idea, está muy padre el concepto. Vean, está bien padre que los brazaletes son las llaves a las habitaciones, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a la habitación 202. <ríe> gracias, gracias por la invitación. Miren, por aquí luego, luego tenemos el baño, la regadera y el lavabo. ¡Oli! Vean, este es el cuarto, la habitación. Es una cama king size y la decoración está súper padre. Ese parece como Holbox, ¿no? 
Miren, por allá tenemos Tulum y estos otros cuadros como de Punta Allen. Esta es una de las habitaciones más sencillas del hotel. Tuvimos suerte que estamos en primer piso. Tenemos esta terracita con vista y acceso al jardín. Y lo más importante, el caminito al bar. ¡El bar! <risa> Por cierto, todas las habitaciones tienen su terracita con sus sillitas. Muy a gusto, ¿no? Y la ya tradicional prueba de frigobar. Aquí solo tenemos aguas. Ah. Pero la buena noticia es que en este hotel es autoservicio. Ahorita nosotros vamos a ir por nuestras bebidas. <risa> ya veremos qué hay, a ver. Ya, ya veremos, veremos qué hay en el autoservicio. Chocolatitos de bienvenida. Muy rico chocolatito. <risa> Oigan, sí está muy, muy práctico que el hotel está pequeñito y está muy, muy práctico tener el bar aquí enfrente, vean. <ríe> ya nos pedimos un cenote azul y un Riviera Maya. Los dos son con vodka, se me hace que sí nos quieren poner bien loquitos, ¿eh? <ríe> Pero bueno. Saludcita, saludcita, nos dejamos consentir. ¡Ay, jole! Este está bien bueno. Está bien cargado, está Cen bueno, pero bien cargado. El cenote azul está bien rico. Ay, ay, el tuyo sí está bien cargado. Está bien rico este. Ahora siguen las clases de baile. Vamos a ver qué pasito aprendemos el día de hoy. Sí. Sí. Oigan, pues cada quien andaba en su rollo con sus pasos, pero el chiste es divertirse, que no le dé pena a uno y bailó. Pasársela bien. Chequen amigos, y algo padre es que aquí las toallas uno puede venir y agarrarlas, no es necesario de que cambiar la tarjetita ni nada aquí. Disponibles para todos las que quieran. Calorón está con todo, de hecho el piso está bien caliente. ¡Ah! ¿Qué tal el agua, bebé? ¿Qué tal el agua? Está deli, de verdad, ya necesitamos un chapuzón para refrescar. Un chapuzón, ¿eh? Estamos en la alberca Five o Club Somewhere, que significa que en algún punto del mundo, amigos, son las 5 de la tarde. ¿Y qué hora es esa, bebé? Una hora muy importante, la hora en que los godines salen de trabajar. Así que, ¡hora feliz, hora feliz! ¡Uh! Y como aquí estamos de vacaciones Todo el día es la hora feliz Miren, este es el bar Y ya nos pedimos la bebida de la casa Que es una margarita con ron y granadina Va a estar locochón este asunto, amigos A ver, a ver, a ver, a ver Suena bien, ¿eh? Oye, me encanta que aunque le cambien el tequila No, aquí todo se llama margarita Todo es margarita, ¿eh? Buenísima, buenísima lo que sí hemos visto es que este hotel está dirigido principalmente al extranjero, en especial al americano. O sea, sí, al gringo, porque nosotros también somos americanos de América. La música, la decoración, el nombre de las bebidas, hasta los canales de la tele están en inglés. De hecho, creo que ahorita somos los únicos mexicanos en todo el hotel y la realidad es que sí se le da prioridad al inglés y al dólar. Pero bueno, vamos a seguir curioseando por el hotel. Vámonos, vámonos, vámonos. Amigos, pues ya nos dio hambre, así que venimos por un antojito aquí a un restaurante. Se llama el Taco House y vean, yo me pedí el gordo. Para esto hay que utilizar guantes porque está gordo el asunto, amigos. Está grasosito y sabrosito. Porque gordo como tú. Es la primera vez que como algún alimento con guantes, amigos. Normalmente me atasco así directo, pero pues a donde fuera es lo que vienes. ¡Oh, está enorme, está enorme! ¡Ah! ¡Ya me manché! <risa> está bien buena, ¿eh? Oigan, están muy útiles, muy prácticos los guantes, ¿eh? <risa> no, 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 está bien buena. Cerdo adobado. <risa> wow, nunca había salido tan limpio, amigos. Yo me pedí unos taquitos porque Taco House, uno de tamal, uno de carnitas de Michoacán y otro gobernador de Sinaloa. Mm. Uh. 
Mi favorito fue el de camarón, el Sinaloa, pero la verdad es que el de tamal está muy interesante, es de mole y pues nunca habíamos comido un taco de tamal. Siempre hay que experimentar nuevas cosas y nuevos sabores. <risa> Amigos, y durante todo el día en el hotel hay diferentes actividades. Ahorita toca Corn Hole. Nosotros le llamamos costalitos. Porque básicamente es aventar costalitos rellenos de maíz y atinarle al hoyo del oponente. Oh, por Dios. ¿Estás listo para que te pase el traserín? Ahí va Rubí, ahí va Rubí. Va a atinarle a mi hoyo. Ahí va. Bien. Para eso son cuatro oportunidades. Venga, Rubí, si le tiran al hoyo son tres puntos, si le atina a la tabla es un punto. Gana el que llegue a 21, amigos. Bueno, llevo dos puntos. <risa> dos puntos para Rubí. Ahí va José, ahí va José. Este es el resultado de José. Un punto nada más. Échale, baby, échale. ¡Ay, por poquito! No manches, Rubí era gringa en su otra vida, ¿eh? ¿Ven? Este juego es muy de americanos, amigos. ¡Bebé! ¡Qué buena eres! ¡Eh! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! Rubí está muy segura que le va a atinar. A ver, me dijo, grábale, grábale. Échale, bebé. Sí, échale, échale. A ver, a ver. Nada. Échale, échale. ¡Ay, híjole! ¡Ay, por poquito! Y yo voy ganando de todos modos. Cerquita dos, pero nada. Ah, ah, sí, gané, gané No sé por qué, pero gané uh. ¿Qué te pasa? Yo gané Ni modo, ni modo, era gol, gana Y como no metiste gol, gané, bebé Rubí dice que es súper buena Que le atinó a tres cuando yo no estaba viendo Pero ver para creer, amigos, vean Ni siquiera le atinó a la tabla Pero no ¡Ay! Última oportunidad y uh, Le atinó No manches, bebé. pura suerte, pura suerte. Eres muy maleta, yo soy buena. Hace falta un chapuzón, en total hay cinco albercas y ahora nos pedimos una margarita con miel de abeja melipona y shtaventún, un licor muy tradicional de acá de la península de Yucatán. Chequen esta alberquita, es la más bajita de todos amigos, aquí está bien a gusto como para los niños, como de chapoteadero. Vean, esta es la tienda de Joe, el autoservicio. El hotel asigna 2,500 puntos por noche para la habitación más sencilla. Vamos a ver qué se nos alcanza. Miren, las cervezas, 396 puntos. Los refrescos, 300. Los sueros para revivir el alma, 720 puntos. Oigan, creo que este sistema me gusta más. En vez de agarrar refrescos y agua, lo que uno nunca se toma, mejor agarra lo que prefiere. Miren, nos alcanza para una amporita de etiqueta roja, 2,000. 40 puntos. Miren, también hay dulces, chocolates y frituras. Vamos a ver qué nos alcanza. Aquí adentro también hay una cafetería y todo lo que hay dentro de la cafetería ya está incluido. Miren, para una noche nos alcanzó para una modelo especial, una corona, un suero, unos platanitos enchilados y una gloria. La verdad es que está muy divertida esta dinámica, nos gustó bastante. Así elegimos nosotros qué consumir. Oigan, y aquí en el Taco House, únicamente los sábados hay cenas mexicanas. Miren, ya nos pedimos un tlacoyo, unos taquitos dorados, unos platanitos fritos y rubí una ensalada para cuidar la línea. <risa> ensalada verde. Como ven, como ven. <risa> De plato fuerte yo me pedí unos camarones al mojo de ajo. Y de camita tiene un puré de papa con elote. Amigos, vean esto. Qué delicioso. Nunca se me hubiera ocurrido. Qué buena idea. Mm, mm. Y la costilla de res está sabrosísima. Súper tiernita la carne, amigos. Muy recomendada. No más, ve, no más. Está súper tiernita, eh. Parece como barbacoa. Mm, mm. Y viene acompañado con un molecito deli. 
Para cenar aquí es necesario reservar y como buena noche mexicana no puede faltar el mariachi. Oigan, y aquí son complacencias, ¿eh? lo que la gente les pida. Y de postre nos pedimos una marquesita y dulces típicos mexicanos. Eh, no puede faltar la marquesita. Oye, es mía. <ríe> ¿Qué te pasa? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Mm, queso de bola con Nutella. Tuvo más o menos la marquesita, ¿eh? La masa muy gruesa. Ahora resulta que muy conocedor. No, pues para que veas, para que veas. <risa> Pues venimos a reposar la comida al bar de lobby. Bueno, aquí se llama Compass Bar. Y lo padre es que la mixología de aquí es en base a ron. Yo me pedí un planter sponge. Tiene dos tipos de ron, piña y granada. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Me sabe como a chicle, pero está muy rico. De hecho, aquí mismo pueden pedir una cata de ron en la que te explican un poquito acerca de la historia, el proceso de elaboración del ron y algunas de las diferencias entre cada uno. Pues básicamente es un destilado de la caña de azúcar y es todo un mundo, amigos, todo un mundo. Si su bacacho les huele a llanta, es normal, amigos, es normal esos olores. <risa> Primero se ve, luego se huele y luego se prueba. ¿A qué te supo ese? Tiene una nota de barrica. <risa> Nos vemos en el próximo episodio de La Cata con Gobi. Oigan, pues estuvo buena la cata de rones, ya hasta nos dio hambrita, así que venimos al restaurante latino. Es comida fusión asiática con latina. Vean nada más esta chulada, un plátano macho que lo vamos a comer con aguacate y edemames. Les presentamos el rollo primavera de vegetales con langosta y una arepa con pollo al curry. La arepa es como una gordita muy típica de Venezuela y Colombia y el curry de la India. Está muy loca esta fusión, ¿eh? nunca habíamos visto algo así. Y por este lado tenemos curry mole, bowl de salmón con chile jalapeño y fideos con chile quebrado y nueces de la India. ¿Eh? Todo se ve delicioso amigos, vamos a ver cuál es el favorito. Híjole, la verdad es que está muy difícil porque todo estuvo no bueno, lo que le sigue de buenísimo. Pero la mención especial se la lleva los rollitos primavera. Tiene una salsita de tamarindo buenísima. Amigos, y todos los días de la semana hay espectáculos diferentes, eventos o música en vivo. El día de hoy vamos a ir al show de fuego. Buenos días, alegría. Amigos, hoy nos levantamos tempranito para ver el amanecer y tomar unas fotitos desde este muelle. Vean nada más que chulada, qué bonito es lo bonito, eh. Súper tranquilo, súper calmado. No sé por qué nadie más se levantó al amanecer, pero bueno. Mejor para nosotros. <risa> nadie estorba, nadie estorba. <risa> Miren, y así amaneció el sargazo el día de hoy. ¿Tú cómo amaneciste, bebé? Con toda la actitud. Eh, eh, eh. 
No nos tocó agua caliente en la regadera, pero así despertamos más rápido. <risa> siempre positiva, siempre positiva. Amigos, hoy desayunaremos al pie de la playa. Chequense nada más la mesita que nos pusieron aquí con la vista al mar. Y unas mimosas. <risa> saludcita. Saludcita, saludcita. Dirías, ya tan temprano. <risa> es exactamente el mismo menú que Beach House, pero aquí es una experiencia como más privada, más romanticona. Nos pedimos waffles, frutita y unos chilaquiles. Provechito. Provechito, provechito. Y vean la frutita, amigos. Está como súper bonita, ¿eh? Muy fotografiable. Ya ves, bebé, qué romántico soy. ¿Cómo te consiento? <risa> mm. Pues aquí el consentido parece tú, ¿eh? <risa> Este es el bar SOS. Aquí hay camitas colgantes. Ya José se echó aquí. Muy a gusto las camitas colgantes, ¿eh? Sí relajan, sí relajan. Me fui por una michelada y cuando volví ya estaba bien dormido. Te tardaste más de dos minutos, bebé, lo siento. <risa> La realidad es que el hotel está chiquito, nos dimos cuenta desde el estacionamiento, hay lugares para muy pocos autos, está muy privado, como muy acogedor y nos encanta que llegas rapidísimo a cualquier lugar. Están muy cortas las distancias, amigos. Oigan, y algo muy curioso de este hotel es que el personal no te saluda con hola, te dicen pins up, que significa aletas arriba, como un tiburón. Miren este detalle, happy anniversary. Y de hecho aquí al ladito vimos otra Happy birthday ¿Eh? ¿Qué tal? Consintiendo a los cumpleañeros y a los que festejan cosas Ahorita vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho Chequen esta chulada amigos Vamos a preparar nuestra propia margarita bicicleteando Pedaleándole ¿eh? Aquí ya nos echan todos los ingredientes en la licuadora Y uno solo le tiene que dar para revolver todo Échale, échale, bebé, échale. Estamos haciendo el ejercicio previo para quemar las calorías que nos vamos a tomar. ¡Wow! <risa> Solamente hay que pedalear una hora, amigos. Échale, bebé. Vamos, vamos, vamos. Échale, baby. Ya, hay que tomárnosla, hay que tomárnosla. Oye, ahora sí hiciste ejercicio, ¿eh? hasta sudaste. <risa> Con esta motivación, así sí pedaleamos, amigos. Saludcita. ¿Eh? ¿Y qué tal te quedó? Ah, sí me quedó bien buena, eh. Así, salud, amigos. Está muy divertido hacer tu propia margarita. Y está más buena la roja. Pídanse la roja, pídanse la roja. Chequen amigos, y aquí enfrente de las bicis está el otro bar, el saludable. ¿eh? Aquí se pueden pedir un desayunito ligero. ¿Qué nos recomienda? El detox. A ver, deme un detox, a ver qué tal. ¿Está fresco? ¿Qué tal está? Para sacar todos los demonios, amigos. Lo padre es que también de las opciones saludables, varias se pueden hacer en la bicicleta, amigos. Pero ya, fue suficiente ejercicio para nosotros. Va a ser en la licuadora acá. ¡Qué flojito! Motívate, porque si no tiene alcohol no te motivas. <risa> ya necesitábamos esto, amigos. Una bebida saludable, refrescante. ¿eh? Sabe jengibre, está bien rico. Y la verdad, ¿qué más te pediste? ¿Qué más te pediste? <risa> Bueno, bueno, también le pido un tapioca. No mientas por convivir. Tapioca macho, amigos. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. ¿Cuál detox? Detox que el que te voy a dar en la casa. Chequen amigos, esta es otra de las albercas, aquí es donde se hacen las competencias de voleibol. Vamos a dar unos pasecillos, vénganse. amigos <risa> ni modo ni modo vamos a ver cómo nos va en las otras actividades chequen el lobby está bien padre amigos tiene como camitas y silloncitos para echarse un ratito descansar cotorrear con los amigos vean 
la chancla dorada, la chancla mayor. Y vean quién ya se acomodó. A ver, a ver, ¿por qué no me esperas, bebé? Vente, baby. Bueno, mínimo me consiguió una bebida. <risa> eh, ¿qué tal el columpio de los enamorados? Foto, foto, foto. <risa> ¿A ti alguna vez te amenazaron con la chancla, bebé? No, la verdad es que yo no tengo recuerdos de mi mamá con la chancla. ¿Tú sí? Yo incluso fui víctima de chanclas voladoras, amigos. Ahora que lo pienso, mi mamá no necesitaba la chancla. Con la pura mirada, mira, quietecitos que nos quedábamos. Comenten, comenten, amigos. ¿A ustedes les tocó la chancla o mamás? ¿Aplicaron la chancla? Confiesen, confiesen. Bueno, en realidad, esta chancla representa la filosofía del hotel. Que es que en cuanto llegues, te quites los zapatos, te pongas tus chanclas y solo te relajes y disfrutes. Chequen, por acá también hay un spa, este tiene costo adicional y también está el gimnasio, pero vámonos por una margarita. <risa> Ya encontramos el ping pong de mes, amigos. ¿Quién creen que gane? Rubí o yo. ¡Sa! ¡Ah! <risa> Así de rápido, bebé. Ay, José se ha trabancado, amigos. Punto decisivo, amigos. El que gane este, gana todo. Ah, pero si yo voy ganando. <risa> Punto gana, dije. Pura suerte, bebé, pura suerte. <risa> <risa> Miren, estas habitaciones son las Swim Up. Tan padres, ¿no? Directito a la alberca. Amigos, pues ya nos venimos a otra de las albercas. Yo creo que esta va a ser nuestra favorita. No tiene vista al mar, pero tiene un bar. <ríe> ya nos pedimos una sangría. ¿Y tú qué te pediste? Yo me pedí un smoothie de guayaba con papaya, ¿eh? Eso no se ve muy apetitoso. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Está bien buena? ¿Está bien buena? Oigan, y en general hemos visto que en los bares sí hay buenas botellas, sí hay calidad, sí hay calidad. Estas ya están incluidas para todas las habitaciones, aunque sí hay otras más premium que tienen un costo adicional, pero miren, con esta es suficiente. Ya nos pedimos un shotcito de Don Julio. Saludcita, amigos. Se toma despacito, se prueba poco a poquito. Acuérdense de pedir buena bebida para que no les dé cruda. <risa> Estas habitaciones se ven bastante bien. De hecho, el bar que tienen se llama SOS, que significa auxilio. Y es que en la mañana la gente se levanta y dice, auxilio, auxilio, quiero una margarita. Se lanzan al agua y llegan directamente al bar por una. ¿eh? ¿Qué tal? Muy eficiente el servicio aquí. Amigos, pues ya se hambre, así que nos pedimos la joyita de la casa. La comida secreta. Lo que no puede faltar si vienen aquí, amigos. <risa> es una charola flotante de tacos surtidos. Viene un poquito de todo. De res, de cerdo, camarón. Ahora sí que variedad. Variedad, amigos. Vean esta chulada. Time to drink, Margarita. <risa> Oye, si ¿sí nos vieron con hambre, bebé. Si ¿Sí nos acabaremos o no. A esta parte de mi vida la llamo felicidad. <risa> Pues a lo que venimos A ver, a ver, pues vamos a probar este que es como un empanizado de ser camarón Vamos a ver, vamos a ver Mmm, el pescado mm. Y ahí si quieren le pueden echar salsitas, frijolitos, guacamole mm. Ay, lo que usted guste Entonces, ¿quieres el consentido tú o yo, bebé? Mm. <risa> este es el camarón. Vamos a ambientarlo un poquito con limoncito, salsita, cebollita. Y ahora sí. Mm. Bien, amigos, algunos tienen copia, así le decimos cuando traen dos tortillas, pero bueno, como estamos a dieta, solo nos vamos a comer oh. una. <risa> También trae ceviche de camarón, de pescado, guacamole y frijolitos, ¿eh? Mm. 
¡Soy el rey de los tacos! <risa> Oigan, pues esta charola es para compartir entre varias personas, ¿eh? Y nuestros tacos favoritos fueron los de chorizo y los de pescado empanizado. Las charolas se las pueden llevar a cualquiera de las albercas del hotel. Nosotros les recomendamos que la pidan en la de SOS enfrente de la barra. Así tienen cerquitita sus bebidas. <risa> Amigos, ya no podemos. Creo que los tacos nos están venciendo. <risa> Venga, bebé, tú puedes contra el taco, tú puedes. Bruce, 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 Bruce. <risa> Toda una experiencia comer tacos flotantes en una alberca, amigos. Pero bueno, sigamos con nuestras actividades. Así es como Rubí reposa las carnes. Bienvenidos a la playa del hotel, esto debería ser azul turquesa, pero estamos en julio, precisamente durante el verano, lo que es por ahí de junio, julio, agosto, hace mucho calor y esta alga prolifera más, por eso hay más probabilidad de que en el verano nos toque el sargazo. El hotel limpia diario al sargazo, pero pues lo que va llegando se va acumulando, miren, ahorita hay una pequeña capa. Algo padre de la playa es que no está profundo, hay poca corriente y no hay rocas. En nuestra experiencia, cuando menos hay sargazo es en invierno y en esas fechas el clima aún está muy a gusto. Que bueno, con la naturaleza ya nunca se sabe. <ríe> Miren, una raya, una raya, ahí va una raya. Hora de más deportes, amigos. Ve tus lentes, bebé, con todo, mira, llena de arena. Normalmente cuando uno juega voleibol en la playa termina empanizado. Por eso yo perdí, miren, ileso como si nada. Ay, también está súper lleno de arena. Rubí presume de ser una jugadora profesional de fútbol, vamos a ver si es cierto, amigos. De futbolito de playa. ¡Hasta la red! Porque siempre el gordito tiene que correr con la pelota cuando se vuela hasta allá. ¡Chócala, chócala! ¡Chócala, chócala! ¡Gol de rubí, gol de rubí! Amigos, esto está muy, muy, pero muy cansado. Jugar fútbol en arenas. Muy cansado. Oigan, metió dos goles, eh, metió dos goles. Eh. Oigan, pues José ya hizo muchos amiguitos gringos, eh. El ambiente es muy relajado y amigable y por lo mismo de que está chiquito, todo el mundo se cotorrea. ¿Qué haces? Aquí reposando las carnes bien a gusto. <risa> Chequense esta bebida, amigos. Chequense esta bebida. Es un Collins de pera. Vodka de pera. Ah, está bien refrescante, ¿eh? Ya le variamos un poquito las margaritas. Antes no se llama margarita de pera. <risa> casi, casi, margarita de pera. Aquí, aunque le echen otros alcoholes, le llaman margarita todo, ¿eh? Bueno, con tequila. Oigan, pues ha estado bastante movido nuestro día. Hemos tenido muchísimas actividades, pero ya es hora de irnos a arreglar, a ponernos guapos para irnos a cenar. Bueno, la última y nos vamos. <risa> Mira una rubí toda guapa. ¿A dónde tan guapa, bebé? Frank y Lolas. Uh. Amigos, pues para cenar el día de hoy venimos al otro restaurante de especialidad, Frank y Lolas, restaurante italiano. También se necesita reservación. Y vean, de entrada pedimos un carpacho de res, una tablita de carnes frías y una pizza de cuatro quesos. Pues vamos a ver qué tal. El carpacho de res queda muy bien, amigos, con el aceite de oliva y el balsámico. A ver, a ver, a ver. 
La pizza de cuatro quesos está deliciosa. Tiene un toque de miel que le queda increíble. De verdad, está buenísima. ¿Qué tal las carnes frías, bebé? ¡Eso! <risa> y de plato fuerte pedimos una lasaña de langosta, un risotto del chef, que todos los días es diferente, ¿eh? Hoy fue de pesto y unos raviolis rellenos de cordero. La verdad es que no fuimos muy fan de la lasaña, pero el ravioli y el risotto, uh, la, la, estuvieron buenísimos. Algo que nos está encantando de los restaurantes de este hotel es que el código de vestimenta está muy flexible. Básicamente no hay que venir en traje de baño. Y como dato curioso, amigos, este restaurante también lleva el nombre de una de las canciones de Jimmy Buffett. De hecho, ese mural de allá es el resumen de la canción, ¿eh? ¿Qué tal? La historia de dos enamorados. Y cerramos con el postre de la casa, un tiramisú. Lo padre es que aquí te lo terminan de preparar, le echan polvo de cocoa y amaretto. Wow, está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy recomendado el tiramisú de la casa. No, oh, ya vi que sí te gustó. <risa> Oigan, pues venimos a reposar la comida. Chequen, cuando nosotros estamos más que satisfechos, o sea, llenísimos, nos pedimos un carajillo. Si sí, aliviana, eh, amigos, si sí, aliviana. Si sí, es buen digestivo. Si sí, es buen digestivo. Por cierto, este bar nos encantó para echar el cotorreo, platicar a gusto tranquilamente. Cierra hasta la una de la mañana. Es el que más tarde cierra. Venimos a otra de las actividades que tiene el hotel, una fogata a la luz de la luna y las estrellas. Esto puede ser muy romántico para parejas o también muy divertido para los niños. Y tiene costo adicional. Chequen esta chulada, por aquí tenemos bombones, hay galletas, chocolates, plátano, fresa, mermeladas, hasta galletas, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí el límite es la imaginación, amigos. Uno puede combinar los bombones con el chocolate, la frutita, hay de todo un poco. Se ve bien, se ve bien, vamos a ver qué invento sacamos. Oigan, ¿y ustedes qué prefieren? ¿El bombón a medio término o bien quemado? Ay, se siente tosto. Yo lo prefiero chamuscado. Hay que embarrarlo en la galletita y miren, mermelada de mango. ¿Qué tal, eh? Y arriba le vamos a poner palomitas de maíz caramelizadas. Yumi, yumi, yumi. Amigos, José es el más feliz haciendo esto. Parece niño chiquito preparando sus postres en la fogata. Está bueno para los niños, ¿eh? Está bueno para los niños. ¿Estás feliz? Eh, eh. Yo diría que esto, más que romántico, es más divertido, amigos. Que no es romántico que te prepare unos bombones en galletas, bebé. ¿Qué nomás? Por aquí tenemos frambuesa, chocolate derretido y Oreo, con Kit Kat, chocolate blanco, galleta y M&M's. Los inventos de José con mermelada de mango y palomitas de caramelo. Y José pensó en todos. Tenemos plátano y fresas con chocolate. Oye, baby, mm. no está súper lleno. ¿Cómo le haces para seguir comiendo? ¿Cuál es tu secreto? Ya dinos. Yo siempre estoy lleno. <risa> Todo lo que hago por ustedes, amigos. Y la revelación de la noche, bombón con galleta Oreo. Pruébenla, por favor. Ahora sí, vámonos a dormir. Vamos a dormir. Buenas noches, amigos. Buenos días, alegría, amigos, el amanecer de hoy nos tocó increíble. Los colores bien intensos, de verdad, muy bonito el amanecer. Y bueno, vamos a seguirle dando los buenos días al sol con una clase de yoga. Acompáñenos.
Estuvo buena la yoga, ¿eh? Si se ejercita uno, ya hasta nos dio hambre, miren. Pedimos servicio a la habitación. ¿Qué pediste, bebé? ¿Qué pediste? Pedí una quesadilla de champiñones, un burrito a la mexicana y pan francés. El servicio es 24 horas y todas las habitaciones ya lo tienen incluido. Provechito, amigos. Está bien buena. De hecho, no está en el menú, pero muy amablemente nos dijeron, pues se la mandamos, joven. Muy bien. Oigan, las tartaletas de la tiendita de Joe están bien buenas. Recuerden que toda la panadería ya está incluida. Y muy recomendado también el late de horchata. Oigan, amigos, pues ya hemos hecho bastantes actividades y ya me cansé de ganarle a Rubí. Así que... ¡Qué mentiroso! Yo he ganado casi todo. <ríe> bueno, bueno, ya con esta actividad definiremos todo. El que gane en el Jenga gigante será el campeón de los juegos Margarita Bill. ¿Qué dicen, amigos? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Reto aceptado. <ríe> ok, chicos, vamos a empezar las reglas. Fácil y sencillo. Una mano, nada más, para quitar y para poner, ¿vale? Y el que pierda tequila shot, ¿ok? ¿Les oh. parece bien o no? Excelente, muy bien, muy bien. Me gusta el castigo, eh, me gusta el castigo. Cuánta precisión, cuánta técnica. Una mano, una mano. Vean a Rubí nada más. Hey. ¿Cuál estará bien? No te Ay. pases de lanza. Ay. Este, este. Miren nada más. Este quiere salir como mantequilla. Uh -huh. ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Ey, Rubí, ya van dos veces que me hace trampa, eh! ¡Eso, eso! <risa> Mira nada más. Mira nada más. Te dejo usar dos manos una vez. Voy a ganarte 100%. <risa> Lástima, Margarito. Quería el shot de tequila, amigos. Quería el shot de tequila. Premio mayor, premio mayor. Y el perdedor indiscutible. Ajá. Ay, ay, ay. Estaba bueno, estaba bueno. Con ustedes, la ganadora indiscutible de los juegos, Margarita Bill 2021. La señorita dos manos. <risa> Chequen amigos, de hecho también hay kayak y paddleboard para rentar. Cuestan 5 dólares y lo pueden utilizar las veces que quieran, los días que quieran. Y por cierto, la arena en esta playa está súper rica amigos, ¿eh? Eh, 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 eh. Amigos, pues antes de irnos vamos a entrar a una clase de cocina privada con la mismísima chef ejecutiva del hotel. Hola chef. Pins up, pins up. La chef Daniela, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer el signature dish de Rita Taco House que se llama Shark Bite y haremos un ceviche. Chequen la tortillota azul, amigos, está enorme, es de maíz azul, eh, desde Oaxaca y aquí está el pescadito. También preparamos un cevichito, esta vez fue con la pesca del día, que fue una rubia. ¿Preparamos o nos prepararon, bebé? Bueno, nos prepararon. A ver, a ver, prueba de oro. Mmm, qué delicia. <risa> la verdad es que sí le quedó mejor a la chef que a las clases de ayer, ¿eh? Chef, tiene que darle mejor clases a sus cocineras, ¿eh? Ah, <risa> no, no es cierto. Es diferente receta, rico. es diferente receta. Amigos, vean esta delicia, se ve exquisito, ya lo quiero probar. Básicamente es como un taco baja, esa es la receta, pero con tortilla de maíz. Qué chula de tacos, amigos. Es como para cuatro personas. De hecho, la chef se tardó dos minutos en poner todos los ingredientes. Es el taco más largo que hemos visto, amigos. Ahí va la prueba de fuego. Como todo taco, se come con las manos, meñique arriba, giras la cabeza a 45 grados y ¡am! Ah, ah, oh. Me deja que me lo pase, bro. 
Está espectacular, amigos. Espectacular. Se llama Shark Bite, que significa mordida de tiburón, amigos. Porque hay que darse una mordidota para acabarlo. A ver, ¿quién se lo acaba de una sola mordida? ¿Quién? ¿Quién? Bueno. Rubí fue más lista, amigos. Utiliza uh -huh. la charola como plato. A ver, a ver, a ver. Wow, está delicioso. Delicioso. Es como una tlayuda taco esto. Está increíble, amigos. Súper, súper rico. Como buenos mexicanos, que a todo le echamos limón y salsita, todo le ponemos ambiente, de por sí ya está bueno, con eso le da <risa> un toque más sabroso. Mordida tiburón. Qué delicia. Oigan, pues esta clase tiene un costo adicional y pues los alimentos los pueden conseguir en los mismos restaurantes ya incluidos, pero lo padre de aquí es que el mismo chef te da los consejos y los tips de cocina. Está padre la experiencia. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. Oh. La verdad es que la pasamos muy bien en el hotel. En cuanto a la comida, todo estuvo riquísimo. No hay restaurantes, buffet, todo es a la carta. Pero en general, nuestra experiencia con los restaurantes de la cadena de hoteles Carisma es que es muy buena la comida. En cuanto a instalaciones, el hotel está muy bonito. La temática nos pareció muy original, nos encantó. El hotel está muy pequeño, amigos. Son un poquito más de 100 habitaciones. Comparado contra un resort grande de casi 1,000 habitaciones, pues el ambiente es muy privado, muy familiar, muy acogedor. El único detalle fue el agua tibia en las mañanas. A mí me encanta bañarme con agua bien calientita y la verdad es que estaba tibia, tirándole fría. En cuanto a bebidas, nos encantó el concepto de margaritas, que hay de todos los colores y sabores y en general hay buena calidad de bebidas. De hecho, por lo mismo de que está chiquito, los bares, bueno, también los restaurantes y la playa te quedan de que a tres pasos. La playa es una playa bonita, la arena está rica, es poco profunda, hay poca corriente y es cero rocosa. Lo malo ahorita pues es que por verano pues hay sargazo en toda Riviera Maya y pues, y pues ni qué hacerle ahí amigos. En cuanto al ambiente y a la vida nocturna, como ya les habíamos dicho, este hotel está más enfocado en el público estadounidense. A lo mejor nos hubiera gustado más que hubiera más música latina, mexicana, pero bueno, ahora sí que cada hotel elige a su público. Lo que sí es que el tipo de huésped que visita este hotel es muy relajado, muy amigable. De hecho hicimos varios amiguitos y pues ellos mismos eran los que se acercaban a platicar, a cotorrear con nosotros. Por otro lado, en cuanto al servicio, hubo personal que nos trataron excelente, nos consentieron demasiado. Pero a pesar de que sí estábamos dando propinas, sí hubo personal que nos saltó para atender primero al dólar. Si algo aprendimos durante esta pandemia aquí en Quintana Roo es que gracias al turismo nacional es que se reactivó la economía. Así que nosotros creemos firmemente que no hay que perder de vista ni descuidar al turismo nacional. Amigos, pues con esta última Márgara nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, abrazos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Márgara de miel.